இந்த வீடியோல ஒரு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் சாம்பிளா பாக்க போறோம் இந்த இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் மாதிரி தான் நம்மளோட டெஸ்ட் இருக்க போகுது புரியுதா அதனால பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் போர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பாருங்க இந்த இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பாத்துட்டு ஓகே அப்படின்னா நீங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஃப்ரீக்கு தான் நான் சொல்றேன் புரியுதா ஃப்ரீ டெஸ்ட் தான் ஃப்ரீ டெஸ்ட் மட்டும் இல்லை அதுக்கான டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்துடும் யூடியூப்ல புரியுதா ஒன்றும் இல்லை இப்போ சாம்பிள் பாருங்க நான் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணி காட்டுறேன் புரியுதா ஸோ பாருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் சைக்காலஜி அதாவது ஆப்டிடியூட் பார்த்துட்டு அடுத்த அஞ்சு ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் நான் நடத்திடுறேன் பத்து கொஸ்டின் நான் நடத்திடுறேன் பேலன்ஸ் பதினஞ்சு கொஸ்டின் இன்னொரு ஸ்டாஃப் வந்து நடத்துவாங்க இந்த வீடியோலே ஓகேவா பார்த்துடலாமா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அசல் இருபதாயிரம் வட்டி வீதம் பத்து பர்சன்ட் நாலு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி என்னன்னு கேட்கறாங்க பிரின்சிபல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் என்னன்னா என்ன சார் இது அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை இப்ப நம்ம பிரின்சிபல் இருக்கு பாத்தீங்களா அசல் அந்த அசல்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தா அதுக்கு பேரு ஏ ஏல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தா பி பி ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தா சி சி ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தா டி இதை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் சீக்கிரமா முடிச்சாலும் பாருங்களே இருபதாயிரத்துல பத்து பர்சன்ட் எடுத்தா எவ்வளோ ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துல பத்து பர்சன்ட் எடுத்தா இருநூறு இருநூறுல பத்து பர்சன்ட் எடுத்தா இருபது இருபதுல பத்து பர்சன்ட் எடுத்தா ரெண்டு இப்ப இதை சால்வ் பண்ணி போட்டா ஆன்சர் வந்துடும் நாலு வருஷம் கூட்டு வட்டி ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல வந்துடும் நாலு ரெண்டாயிரம் எட்டாயிரம் ஆறு இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு நாலு இருபது எண்பது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு இருக்கு இப்ப இதை கூட்டின ஆன்சர் கூட்டீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அவ்வளவுதாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டாப்பிக்குமே பர்டிகுலர் ஷார்ட் கட்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம அகாடமியில பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மல் மெத்தடும் நடத்துறோம் ஷார்ட் கட்டும் நடத்துவோம் புரியுதுங்களா எவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாக்கலாம் இது பாருங்க மென்சுரேஷன் கொஸ்டின் செவ்வகத்தின் நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் மூளை விட்டம் பத்து சென்டிமீட்டர் செவ்வகத்தோட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்கிறாங்க ஏரியா நாற்பத்தி ரெண்டா நாற்பத்தி நாலா நாற்பத்தி ஆறா நாற்பத்தி எட்டா இதுக்கு நார்மல் மெத்தட் இருக்கு ஓகேவா நான் ஷார்ட்டா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டுங்களா ஒண்ணும் இல்ல இப்ப செவ்வகத்தோட நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் இந்த மூளை விட்டத்தை விட்டுருங்க கேட்கறது செவ்வகத்தோட பரப்பளவு ஏரியா தான் கேட்கறாங்க ஏரியாக்கான ஃபார்ம்லா மொதல் என்னது நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்கினா வர்றதுதான் இதுல அகலம் இல்ல அகலம் இருந்தா பெருக்கி போட்டலாம் பட் அகலம் இல்லனாலுமே கூட நல்லா கவனிங்களே நீங்க நீளத்தோட அகலத்தை பெருக்கிதான் பரப்பளவு போடணும் அப்ப எட்டோட ஏதோ ஒரு நம்பரை பெருக்கிதான் போடணும் அப்ப எட்டோட பெருக்கல் தானே வரணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எட்டோட ஏதோ ஒரு நம்பரை பெருக்கிதான் வரணும் அப்ப எந்த நம்பர் எட்டால பெருக்கப்பட்டிருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் நாப்பத்தி ரெண்டும் வராது நாப்பத்தி நாலு வராது நாப்பத்தி ஆறு வராது நாப்பத்தி எட்டு தான் வரும் நாப்பத்தி எட்டு தான் எட்டோட மடங்கு இதே பேட்டர்ன்ல போன குரூப் போர்ல கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இதே பேட்டர்ன் நீங்க கேட்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து என்ன சொல்ல குரூப் போர்ல அப்படி வைக்கல ஒரு ஆப்ஷன் தான் வச்சிருந்தாங்க புரியுதா அகேன் சொல்றேன் நார்மல் மெத்தடு வேற நம்ம நடத்தலாம் பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் யோசிச்சு போட்டுக்கலாம் புரியுதா அப்ப எட்டோட மனம் ஆன்சர் நாற்பத்தி எட்டு வரும் இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி புரியுதா இதுல அகல சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஆறு தான் வரும் சோ எட்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு வந்துருக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஆ பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏ மற்றும் பியின் வயது வீதம் ஏழு ஸ்டெட்டு ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து ஏ மற்றும் பியின் வயது வீதம் ஆறு எனில் ஏயின் தற்போதைய வயதை காண்க டென் இயர்ஸ் ஆகும் ரேஷியோ பிடி ஏன் பி செவன் ஸ்டேட் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிடின் ஏன் பி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஏ இந்த கொஸ்டின் பாக்க ரொம்ப அப்படியே கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ஈஸியா முடிஞ்சு பாருங்களே அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இதுல தான் குழப்பமே குழப்பமா நான் ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்களேன் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஏக்கும் பீக்குமான வித்தியாசம் என்ன ஆறு இப்ப நான் அவங்களோட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப நீங்களும் உங்க அண்ணனும் ஒரு கேன்னு வச்சுக்கோமே கூட இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வயது வித்தியாசம் ஆறு அப்படின்னா ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் ஆறு தான் பத்து வருஷம் முன்னாடி போய் பார்த்தாலும் ஆறு தான் எப்ப பார்த்தாலும் ஆறு தான் வித்தியாசம் என்பது மாறாது ஒத்தியா வித்தியாசம் ஆறு தான் ஸோ உங்களை விட ஒரு ஆறு ஆறு வயசு பெரியவர்னா எப்பவுமே ஒரு ஆறு வயசு பெரியவர் தான் அப்ப வித்தியாசம் என்னவா தான் இருக்கும் ஆறா தான் இருக்கும் அப்ப ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்துதான் வித்தியாசம் ஆறுனா எப்பவுமே வித்தியாசம் என்னதான
ஏ ஒரு வேலையை முடிக்க பத்து நாட்கள் ஆகிறது பி ஒரு வேலையை முடிக்க பதினாலு நாட்கள் ஆகிறது வேலை முடிவதற்கு ஐந்து நாட்கள் முன்பு ஏ விலகினால் வேலை முடிய எத்தனை நாட்கள் ஆகும் இதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் ஈஸியா போடலாம் ஏ கேண்டு ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் டென் டேஸ் பி கேண்டு ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் பிப்டீன் டேஸ் ஏ லெஃப்ட் ஃபைவ் டேஸ் பிஃபோர் த கம்ப்ளீஷ் ஆஃப் தி ஒர்க் தென் ஹவு மே டேஸ் நீட் த ஹோல் ஒர்க் வில் பி கம்ப்ளீட் எட்டா ஒன்பதா பத்தா பதினொன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின் தான் பட் நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் கவனிங்க இதுக்கான பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் மெத்தட் அதாவது டோட்டல் ஒர்க் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் கவனிங்க ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து நாள் வேலையை முடிக்கிறாரு பி வந்து பதினஞ்சு நாள் முடிக்கிறாரு இப்ப ரெண்டுக்கு எல்சிஎம் என்ன வரும் முப்பதுன்னு வரும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா அதான் டோட்டல் ஒர்க் அப்ப இந்த முப்பது ஒர்க்க முடிக்க ஏ பத்து நாள் எடுத்துக்கிறாரு அப்ப ஏ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஒர்க்க முடிப்பாரு மூணு ஒர்க்க முடிப்பாரு பி எத்தனை ஒர்க்க முடிப்பாரு ரெண்டு ஒர்க் தான் முடிப்பாரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முடிச்சாதான் பாஞ்சு நாள் முப்பது முடிச்சிருக்க முடியும் அப்ப இது ஏ எஃபிஷியன்சி அது பியோட எஃபிஷியன்சி ஏ ஒரு நாளைக்கு த்ரீ கம்ப்ளீட் பண்ணுவாரு பி ஒரு நாளைக்கு டூ தான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாரு இது பேசிக் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் பாருங்க வேலை முடிவதற்கு ஐந்து நாட்கள் முன்பு தான் ஏ விலகிறார் அப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க வேலை முடியுது வேலை முடியறதுக்கு அஞ்சு நாள் முன்னாடி யார் போயிடுறா ஏ போயிடுறாங்க யாரு போறா ஏ போறா அப்ப அந்த அஞ்சு நாள் யார் மட்டும் இருந்திருப்பா பி மட்டும் தான் இருந்திருப்பா ஏ போயிட்டாருங்க அஞ்சு நாள் முன்னாடி ஏ போயிட்டாரு அப்ப அந்த கடைசி அஞ்சு நாள் கிளைமேக்ஸ்ல யார் இருந்திருப்பா பி மட்டும் தான் இருந்திருப்பா அப்ப அந்த அஞ்சு நாள் பி தான் பார்த்தாரு பி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பாப்பாரு அப்ப அஞ்சு நாளைக்கு பத்து பார்த்திருப்பார் ஸோ டென் ஒர்க்ஸ் பி கடைசி அஞ்சு நாள்ல தனியா பார்த்தது மொத்த முப்பது ஒர்க்ல பத்து ஒர்க்க பி தனியா பாத்துறாரு அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் இருபது அந்த இருபத ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தானே பாத்துருப்பாங்க சரி இப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாக்குறப்ப அஞ்சு ஒர்க்க ஒரு நாள்ல முடிச்சிருவாங்க ஏன்னா த்ரீ பிளஸ் டூ அப்ப அஞ்சு ஒர்க்கு ஒரு நாள்ல முடிஞ்சா இருபது ஒர்க்கு நாலு நாள்ல முடிஞ்சிருக்கும் அப்ப இவங்க ரெண்டுமே சேர்ந்து பார்த்தது ஒரு நாலு நாள் பி தனியா பார்த்தது ஒரு அஞ்சு நாள் அப்ப மொத்தமா எத்தனை நாள் ஆயிருக்கு ஒன்பது நாள் ஆயிருக்கு அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் ஒன்பது அவ்வளவுதான் ஒன்பது ஆப்ஷன் பி சரிங்களா சோ இது ஒரு கடைசி கொஸ்டின் மேக்ஸுக்கு கடைசி கொஸ்டின் சரிங்களா இருபத்தோரு மாணவர்களின் சராசரி எடை அறுபத்தி நாலு கிலோ ஆசிரியர் எடையை சேர்க்கும் போது சராசரி ஒன்று அதிகரிக்கிறது எனக்கு ஆசிரியர் எடை என்ன ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேஜி த ஆவரேஜ் வெயிட் இஸ் இன்கிரீஸ் பை ஒன் வென் த டீச்சர் வெயிட் இஸ் இன்க்ளூட் வாட் இஸ் த டீச்சர்ஸ் வெயிட் எண்பத்தி ரெண்டா எண்பத்தி நாலா எண்பத்தி ஆறா எண்பத்தி எட்டா இதை பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க இதுக்கு நார்மல் மெத்தட் இருக்கு ஓகேவா நம்ம ஷார்ட்டாகவே போடலாம் கவனிங்க ஒன்றும் இல்லப்பா ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அதாவது ஆவரேஜ்ல ஒரு சேஞ்ச் நடந்துச்சுன்னா அது இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகும் இதுதான் ஷார்ட் கட் இப்போ கவனிங்க இருபத்தோரு பேருக்கான ஆவரேஜ் என்னப்பா அறுபத்தி நாலு ரைட்டு ஆசிரியர் சேர்க்கிறப்ப சேர்க்கிறப்பனா எத்தனை பேர் ஆயிடுவாங்க இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஆயிடுவாங்க நல்லா புரிஞ்சுவங்க இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஆயிடுவாங்க அப்ப இருபத்தி ரெண்டு பேருக்குமே ஒன்னு ஒன்னு அதிகரிக்கும்னு அர்த்தம் கேள்வி கவனிங்க இருபத்தோரு பேருக்கு சராசரி அறுபத்தி நாலு இருக்கு பட் ஆசிரியர் சேர்க்கிறப்ப சராசரி ஒன்னு அதிகரிச்சிருக்கு ஆசிரியர் வந்தோன்னு இருபத்தி ரெண்டு பேரு அப்ப இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு ஒன்னு ஒண்ணு அதிகரிச்சா மொத்தமா இருபத்தி ரெண்டு தான் அதிகரிச்சிருக்கும் கூட்டினீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறு இந்த ஆன்சர் நீங்க நார்மல் மத்தில போட்டு பாருங்க இதே எண்பத்தி ஆறு தான் வரும் சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் இருபத்தோரு பேருக்கு அறுபத்தி நாலு ஒருத்தர் வந்தா இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு ஒன்னு ஒன்னு தான் இருக்கிறது மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு அதிகரிச்சிருக்கும் கூட்டா எண்பத்தி ஆறு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எண்பத்தி ஆறு புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சு எப்படி எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் வச்சிருக்கேன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினா தான் இருக்கும் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயப்பட வேண்டாம் புரியுதா உங்களுக்கு ஈஸியாவே புரியும் பாருங்க நாட்டில் விலைவாசியை குறைக்க கீழ்கண்டவற்றுள் எதை செய்யக்கூடாது அதுக்கு நமக்கு கான்செப்ட் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும் பட் நான் ஓரளவுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இங்கிலீஷ்ல பாருங்க மிச் ஆஃப் தாலிங் சுட் நாட் பி டன் டு ரெடியூஸ் த பிரைஸ் இன் த கண்ட்ரி ஒரு நாட்டுல விலைவாசியை குறைக்க எதை செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்கறாங்க பண மதிப்பிழப்பு பண்ணா விலைவாசி குறைஞ்சிரும் ஏன்னா பண மதிப்பிழப்பு பண்ணோம்னா டிமாண்டே இருக்காது மக்கள் கையில பணமே இருக்காது பணம் இருக்காம அதை செலவு பண்ண முடியாது சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்காது அப்ப விலை குறைஞ்சிரும் பட் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்கறாங்க அப்ப இது வராது உற்பத்தியை குறைத்தல் உற்பத்தியை குறைச்சோம்னா விலைவாசி ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும் அதிகரிச்சிடும் அப்ப இந்த ஆப்ஷன் வரும் ஏன்னா குறைக்க எதை செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்கறாங்க அப்படின்னா அதிகரிக்க என்ன பண்ணணும்னு தான் அர்த்தம் அப்ப இது
ஆயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் கிராமப்புற வங்கி வந்திருக்கு ஸோ இதுலேயும் எதுவும் வந்திருக்கு நைன்டீன் எயிட்டி டூல நபார்ட் அப்படிங்கிற பேங்க் வந்திருக்கும் நபார்ட்னா நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் புரியுதா கடைசியா நைன்டி நைன்டி எயிட்ல கிசான் கிரெடிட் கார்டு அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஜ்பாய் தான் பிரதமர் வந்திருப்பாரு ஸோ நைன்டி நைன்டி எயிட்ல கிசான் கிரெடிட் கார்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்த நாலு வருஷங்கள்லயுமே விவசாயம் கிராமப்புற வளர்த்ததுக்காக திட்டங்கள் வந்திருக்கு அப்ப ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆப்ஷன் சி வரும் புரியுதுங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இதெல்லாம் ஈஸி தான் ஜிஎஸ்டி மசோதா மாநிலங்களின் ஒப்புதல் குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி என்னைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறாங்க இந்த ஜிஎஸ்டி பிரிவாஸ் அப்புறம் போய் பிரசிடென்ட் பிரணாப் முகர்ஜி அண்ட் டேஷ் வித் அப்ரூவல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ஜிஎஸ்டி வந்தப்ப இந்தியாவோட குடியரசு தலைவர் யாரு இருந்தா பிரணாப் முகர்ஜி தான் இருந்தாரு அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்தாரு அதுக்கப்புறமா திரௌபதி முர்மு வந்திருக்காங்க இப்ப கரண்ட்ல ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மூணு அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களவையில ஒப்புதல் அளிச்சிருப்பாங்க ஆகஸ்ட் எட்டு அன்னைக்கு மாநிலங்களவை ஒப்புதல் அளிச்சிருப்பாங்க செப்டம்பர் எட்டு அன்னைக்கு தான் குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல் அளிச்சிருப்பாரு செப்டம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜிஎஸ்டி வந்திருக்கும் இந்தியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்ட ஒற்றல் வேலை பகுப்பு முறையினால் ஏற்படும் நன்மைகளில் இல்லாத ஒன்று எது தட் மீன்ஸ் தீமை கேட்கிறாங்க முதல் வேலை பகுப்பு முறை வேலை பகுப்பு முறைங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு செவன்த் புக்ல இருக்கும் புரியுதா செவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல உற்பத்தி அப்படிங்கிற சாப்டர்ல இருக்கும் புரியுதா ஓகே வேலை பகுப்பு முறை என்னன்னா ஒரு வேலைய ஒருத்தரே பண்ண விடாம நிறைய பேருக்கு பிரிச்சு கொடுக்கறதுதான் வேலை பகுப்பு முறை இப்ப ஒரு வேலை இருக்குன்னா அதுல அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் அஞ்சு பேருக்கு பிரிச்சு கொடுத்தோம் ஒருத்தருக்கு ஒன்னை பத்தி மட்டும் தான் தெரியும் மீதி நாளை பத்தி அவருக்கு தெரியாது இதுதான் வேலை பகுப்பு முறை இப்ப அப்ரோச் பண்ணுங்க கேள்வி சோ எது தீமைன்னு தான் கேட்கிறாங்க ஒரு துறையில் ஒருவர் அனுபவசாலியாக முடிக்கிறது இது நல்ல விஷயம் நீங்க அஞ்சு டிபார்ட்மெண்டா பிரிச்சு கொடுக்கறனால ஒருத்தர் ஒன்னு மட்டும் பாக்குறனால அவர் சரி ஆயிடுறாரு இது நல்ல விஷயம் நன்மைகளை இல்லாத கேட்டாங்க அப்ப இது வராது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் விரைவில் வேலை முடிக்கிறது ஆமா ஏன்னா நீங்க பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதனால விரைவில் வேலை முடிஞ்சிடும் இது நல்ல விஷயம் பட் கேட்டது கெட்ட விஷயம் கேட்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒருவர் அனைத்து துறைகளையும் அனுபவசாலி கேட்கிறாரா எல்லா துறையிலும் ஒருத்தர் எப்படி அனுபவசாலி ஆவாரு அப்ப இதுதான் ஆன்சர் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு பயந்தளிக்கப்படுகிறது எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு இது நல்ல விஷயம் இப்ப வராதுன்னா ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சரு கடைசி கொஸ்டின் பாருங்க புரியுதா எக்கனாமிக்ஸ் தான் கடைசி கொஸ்டின் கீழ்கண்டவுட்டு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படும் தீமைகள் இல்லாத ஒன்று ஆஹ் இப்ப கேக்குறது நன்மை என்னன்னு கேக்குறாங்க ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் ஒருவர் அனுபவசாய காரணத்தால் மற்ற துறைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியாமல் போகிறது இது தீமை விஷயம் தான் ஏன்னா ஒருத்தரே ஒரு சில கத்துக்கிறதுனால மற்ற விஷயம் தெரியாம போயிடுது இது தீமை ஆனா தீமை இல்லாத நன்மை கேட்கிறாங்க இது வராது செகண்ட் குறிப்பிட்ட வேலையை மட்டும் செய்வதால் சளிப்படை வாய்ப்பு உள்ளது இதுவும் தீமை ஒரு அனைத்து துறையிலும் அனுபவசாய முடிவது இல்லை இதுவும் தீமை அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு பயனளிக்கப்படுகிறது நல்ல விஷயம் அப்ப தீமைகள் இல்லாதுன்னா இதுதான் புரியுதா ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நான் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா மேக்ஸ் அஞ்சு கொஸ்டின் எக்கனாமிக்ஸ் அஞ்சு கொஸ்டின் உங்களுக்கு சாம்பிளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டினை இன்னொரு ஸ்டாஃப் வந்து பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து பாருங்க ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க தொடர்ந்து பாருங்க ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து சார் நடத்தி இருந்திருப்பார் ஆப்டிடியூடு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டினுங்க ஜிஎஸ்ல ஓவரால் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இதுவுமே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி முழுக்க முழுக்க ஒரு ஃப்ரீ தான் கொஸ்டின் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா கொஸ்டினோட ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான் அப்கமிங் வரப்போற எல்லா எக்ஸாம்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்ஸ் நம்ம ஒதுக்குறோம் எஸ்ஐ இப்படி தான் வரும் பிசிக்கு இப்படி தான் வரும் குரூப் ஒர்க்கு தான் நம்ம ஒதுக்க வேண்டாமே டிஎன்பிசி டிஎன்பிசியோட ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமாயிடுச்சு ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளும் டெப்தாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அதனால தான் நாங்கள் உங்களுக்கு டென் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பாருங்க கீழ்கண்ட மொழிகளுள் எது எழுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் அரசியலமைப்பின் எட்டாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்படவில்லை ஸோ அரசியலமை பொறுத்தவரைக்கும் எட்டு அட்டவணைங்க ஸ்டார்டிங்ல இப்ப பன்னெண்டு இருக்கு எட்டு அட்டவணையில எட்டாவது அட்டவணையா எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா லாங்குவேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸ்டார்டிங்ல அம்பேத்கர் எழுதும் போது நம்ம நாட்டில் எத்தனை மொழி இருந்துச்சுன்னா பதினாலு மொழி தான் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப வந்து இருபத்தி ர
ஒரு நாடானது எந்த ஒரு சமயத்துக்கோ எந்த ஒரு மதத்திற்கோ முக்கியத்துவம் தரக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் சோ இது எதுக்கு என்ன ஆன்சர் கேட்டா அரசியலமைப்பின் முகவுரை அரசியலமைப்பின் முகவுரை தான் நம்ம அஞ்சு பார்ப்போம் இறையாண்மை சமதர்மம் மதச்சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு சாவர்னிட்டி சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக்னு அஞ்சு விஷயம் முகவுரை என்னன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்கூல் புக்ல எப்படி ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்க மாதிரி அரசியலமைப்போட இண்டெக்ஸ் தான் முகவுரை உள்ளுக்குள்ள எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பாக்குறது புரியுதா அப்ப அதுல சமய சார்பு மதச்சார்பின்மை ஒண்ணு பார்த்தோமா அந்த மதச்சார்பின்மைங்கிற கொள்கையை தான் பேசுறாங்க அப்ப சமய சார்பின்மை அப்படிங்கிற கொள்கை கான்ஸ்டியூஷன்ல எதுல சொல்லுது அப்படின்னா அரசியலமைப்பின் முகவுரை இந்த முகவுரைங்கிறது ஒண்ணும் இல்லைங்க நேரு ஒரே குறிக்கோள் தீர்மானம் எப்ப கொண்டு வந்தாங்க டிசம்பர் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்த குறிக்கோள் தீர்மானத்தை எப்ப அரசியலமைப்பின் சபை ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு புரியுதா அடிப்படை கடமையை பற்றி ஆராய அமைத்த குழுவின் பெயர் என்ன சர்க்காரிய குழுவா ராஜ மன்னர் குழுவா வெங்கடாச்சல செல்லைய குழுவா சர்தார் சொரன் சிங் குழுவா அடிப்படை கடமை என்ன என்ன அடிப்படை உரிமை என்ன என்னன்னா ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் மக்களுக்கு இந்த உரிமைகள் எல்லாம் நாங்க கொடுப்போம் இந்த உரிமைகள் யாராலையும் மக்கள்கிட்ட இருந்து பறிக்க முடியாதுங்கிறத அடிப்படை உரிமை அடிப்படை கடமை என்னன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் கவர்மெண்ட் சொல்லுது நாங்க உங்களுக்கு இந்த உரிமை எல்லாம் கொடுக்குறோம்ப்பா பதிலுக்கு நீ என்ன எனக்கு என்ன பண்ணுவ இந்திய நாட்டுக்காக என்ன பண்ணுவ இது அந்த விஷயத்தில் நீ பண்ணுன்னு ஒரு லிஸ்ட் போடுறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் அடிப்படை கடமை பட் அடிப்படை உரிமையை நீ கொடுத்துதான் ஆகணும் கம்பல்சரி ஆனால் அடிப்படை கடமையே வந்து நீ செய்யலனாலும் உன் மேலே கேஸ் போட மாட்டாங்க அப்போ அடிப்படை கடமை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இட்ஸ் நான் ஜஸ்டிசபிள் இன் நேச்சர் புரியுதா அந்த அடிப்படை கடமை வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறதுக்காக போடப்பட்ட குழு தான் ஸ்வரன் சிங் குழு சர்தார் ஸ்வரன் சிங் குழு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இந்த அடிப்படை கடமை எப்போ வந்துச்சுன்னா அரசியல் அமைப்பு எழுதும் போது அம்பேத்கர் எழுதுறாரு சார் அப்படின்னா கிடையாது எப்போ எழுதுறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல இந்திரா காந்தியோட பீரியட்ல சேர்த்தாங்க இந்த அடிப்படை கடமை எந்த பகுதியில வரும்னா நாலு ஏழு வரும் எந்த ஆர்டிகல் வரும்னா ஐம்பத்தி ஒன்னு ஏழு வரும் இந்திரா காந்தி எழுதும் போது மொத்தம் பத்து அடிப்படை கடமை இருந்துச்சு இப்போ பதினோரா அடிப்படை கடமையா இருக்கு பதினோரு அடிப்படை பதினோரு அடிப்படை கடமை எப்போ சேர்த்தாங்கன்னா எண்பத்தி ஆறாம் சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வாஜ்பாய் பீரியட்ல சேர்த்தாங்க ஓகே இதுல அடிப்படை கடமைக்கான ஒரு ரீகால் தான் நான் சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் போலகலா எப்படித்தபடியே சர்க்காரிய குழுங்கிறது மத்திய மாநில உறவுகளை ஆராய்கிறதுக்காக போடப்பட்ட குழு ராஜமன்னார் குழு மத்திய மாநில உறவுகளை ஆராய்வதற்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் போடப்பட்ட குழு ராஜமன்னார் குழு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பின்வருவனூற்றில் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டை போதித்தார் அவர் உருவ வழிபாட்டை ஆதரிக்கவில்லை சமூக தீமைகளை கண்டனம் செய்வதை எதிர்த்து அவர் சிற்றேடுகளை வெளியிடவில்லை ராஜாராம் மோகன் ராய் கவர்னர் வில்லியம் பெண்டிக்கால் ஆதரிக்கப்பட்டார் கண்டு தானே ராஜாராம் மோகன் ராய் அப்படிங்கிறது ஒரு கடவுள் ஒன்று தான் ஏகப்பட்ட கடவுள் கிடையாது சிலை வழிபாடு கிடையாது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அவர் உருவ வழிபாடை ஆதரிக்கவில்லை ஆமா அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த கல்க கல்கட்டால ஒரு கோயில கூட கடவுளுக்கு உருவம் கிடையாது உருவம் இல்லாத ஒரு இடத்துல தான் கோயில் கடவுள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்ப செகண்ட் பாயிண்ட்டும் கரெக்ட் சமூக தீமைகளை கண்டனம் செய்வதை எதிர்த்து அவர் சிற்றேடிகளை வெளியிடவில்லை ஆமா அவர் சிற்றேடிகள்லாம் வெளியில பிரம்ம சமாஜம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு அது மூலியமா இயக்கங்களை மக்கள் திட்டிட்டு தான் இருந்தாங்க தவிர சிற்றேடுகள் வெளியிடவில்லை ராஜாராம் மோகன் ராய் கவர்னர் வில்லியம் பெண்டிக்கால் ஆதரிக்கப்பட்டார் அப்படியா கிடையாது வில்லியம் பெண்டிக் வந்து இவர் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தார் சதியை ஒழிக்கணும்னு சொல்லி அதனால அவர் சதியை ஒழிச்சார ஒழிய வில்லியம் பெண்டிக் இவர் ஆதரிக்கல அப்ப இது கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மட்டும் சரி ஸோ கொஷினை தெளிவாக பாருங்க சதி ராஜாராம் மோகன் ராய் வில்லியம் பெண்டிக் ஒன்றா வராதே இருக்காங்களே மேபி அவர் ஆதரிச்சு போறோம் அப்படின்னு தப்பா போட்டுறாங்க ஓகே அவர் ஆதரிக்கப்படவில்லை நெக்ஸ்ட் வேலு நாச்சியார் மற்றும் அவரது மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியார் இருவரும் கோபால நாயக்கர் அவருடைய பாதுகாப்பில் இருந்தனர் ஆமா இருந்தாங்க எங்க இருந்தாங்க விருப்பாட்சி அப்படிங்கிற ஊர்ல எட்டு வருஷம் இருந்தாங்க கரெக்டா ஏன்னா காளையார் கோயில் அட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல நடக்கும் அதாவது ஹஸ்பண்ட் முத்தோட அந்த இறந்து போயிடுவாரு உடனே பிரிட்டிஷ பழிவாங்கினதுக்காக எட்டு வருஷம் விருப்பாட்சியில தங்கி அங்க ஒரு படையை திரட்டி அந்த மறு சகோதரோட சேர்ந்து திப்பு
கூற்று சரி காரணம் கூற்றுக்கு பொருத்தமாக உள்ளது ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கிளியரா நெக்ஸ்ட் திவாலாகும் வங்கியில் பின் தேதியிட்ட காசோலை என்று கிரிப்ஸ் பூதுக்குழை வருணித்தவர் யார் இது புக்ல இல்ல இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா காந்திங்க ஆக்சுவலா கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல வருங்க அவர் ஏன் வராங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்போல இரண்டாம் உலக போர் வரும் அதுல பிரிட்டிஷ் வந்து ஆஹ் பிரிட்டிஷ் வந்து அந்த போர்ல இருப்பாங்க அப்ப பிரிட்டிஷ்க்கு உதவியா இந்தியா வரும் அப்படிங்க வர வைக்கணுங்கிறதுக்காக கிரிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை அமைச்சு இந்தியா கிட்ட சமரசம் படிச்சதுக்காக ஒருவர் இந்த மாதிரி நீங்க போர்ல எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க போகலாங்க போர் முடிஞ்சோன்னா சுதந்திரம் தரோம் அப்படின்னு அப்பதான் காந்தி சொல்லுவாரு போர் முடிஞ்சோன்னா நீங்களே உயிரோட இருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது இதுல எங்க நீங்க எங்க சுதந்திரம் தருவீங்க அதைத்தான் சிம்பாலிக்கா சொல்லி பாருங்க திவாலாகும் வங்கியில் ஒரு பேங்கே திவால் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த பேங்க்ல இன்னும் மூணு மாசம் கழிச்சு நீ வந்து காசு எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்குங்கிறாரு பின் தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்னு கிறிப்ஸ் தூதர் சொன்னது யாருன்னா காந்தி கிளியரா நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் நீர்ப்பாசனத்திற்கு வரி செலுத்தும் முறையை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க இந்தியாவில் நீர்ப்பாசனத்துக்கு வரி செலுத்தும் முறை முதலில் அறிமுகம் ஃபெரோஸ் துக்லக்கா முகமது பின் துக்லக்கா அலாவுதீன் கிரிஜா இல்தி மிஷா ஸோ டெல்லி சுல்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நீர்ப்பாசனத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அவர் ஃபெரோஷா துக்லக் தாங்க ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு நீர்ப்பாச அதுக்குன்னு ஒரு தனி துறையே உருவாக்கினார் அப்பயே அப்போ அவங்களோட நாலேஜ் கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு யோசிச்சு பாருங்க இவங்க எல்லாமே துக்லக் அம்சம் தான் அந்த முகவந்த துக்லக் என்ன வரும் தலைநகரை டெல்லியிலேருந்து தௌலதாபாத் மாத்தினார் தேவகிரியை தௌலதாபாத்னு பேர் வச்சது இவர் தான் அப்புறம் திருப்பி தௌலதாபாத்ல டெல்லிக்கு போனது இவர் தான் இவரோட இயர் பேர் ஜானா கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அலாய் தர்வாசாவை கட்டினது அலாவதி கிழிச்சு இட்டாங்கிற முறையை கொண்டு வந்தது யாருன்னா இல்த் மிஷ் புரியுதா பெரோஷா துக்கில் கொண்டு வந்தா இந்த நீர்ப்பாசன துறையை கொண்டு வந்தார் கிளியரா ஃபைன் அடுத்து பாருங்க ஒரு பொறுத்துக்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கருணி <coughs> தாரிகி ஹிந்து இபின் பதூதா அப்படிங்கிறது என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா ரேக்லா அதே மாதிரி பதௌனி அப்படிங்கிறது ஷாஜகான் நாமா சாரி பதௌனி அப்படிங்கிறது கிதாபுல் அகாதிஸ் இணையத்கான் அப்படிங்கிறது ஷாஜகான் நாமா ஆன்சர் டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னா டெல்லி சுல்தானில் அந்த அந்த குத்து நீப்புக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் கண்டென்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் இது இருக்கும் புரியுதா ஆன்சர் வந்து டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கிளியரா டெல்லி சுல்தான்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க டெல்லி சுல்தான்கள் எப்படி அழைச்சாங்கன்னா அஸ்வபதின்னு அழைச்சாங்க அஸ்வபதி அப்படின்னா குதிரைகளின் தலைவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அஸ்வபதினா என்ன மீனிங்னா குதிரைகளின் தலைவர் அப்படிங்கறது அர்த்தம் ஓகே கணபதினா பாருங்க குளங்களின் தலைவர் இதெல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நரபதி அப்படின்னா மனிதரின் தலைவர் கஜபதினா யானைகளின் தலைவர் ஸோ இது கரெக்டான ஆன்சர் அஸ்வபதி குதிரைகளின் தலைவர் அஸ்வமேத யாகம் நடத்தின குப்த அரசர் யார் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க யாரும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க அஸ்வமேத யாகத்தை நடத்தின இரண்டு குப்த அரசர்கள் இருப்பாங்க அது யாருங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க ஓகேவா புகழ்மிக்க புத்த சமய அறிஞரான வசுபந்தரை ஆதரித்த மன்னர் யார் புகழ்மிக்க புத்த சமய அறிஞரான வசுபந்தரை ஆதரித்தவர் யார் அப்படின்னா இது கரெக்டான ஆன்சர் யாருன்னா சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் தான் வசுபந்தர் அப்படிங்கிறவர ஆரம்பிச்சார் சமுத்திரகுப்தரை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இந்திய நெப்போலியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சமுத்திரகுப்தரை அதே மாதிரி காயின்கள்ல வீணை போன்ற சிம்பிள் இருக்கிறது யார் அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தரா தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இவர் தான் வசுபந்திரங்கள் ஆரம்பிச்சாரு அது இல்லாம ஓவியங்கள்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறவர் அதே மாதிரி ஆஹ் சவுத் இந்தியால நிறைய படையெடுப்புக்கு போய் அங்க மன்னர்கள் எல்லாமே தோக்கடிச்சவர் இந்த சமுத்திரகுப்தர் ஸோ ரொம்ப அதிக கால ஆட்சி செஞ்ச குப்த அரசர் இவர் தான் சமுத்திரகுப்தர் ஓகேவா இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தருங்கிறது குப்தர்களின் முதல் பேரரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் யார் அப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் விக்ரமாதித்தான்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளி நாளைகளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது இவர் தான் சொல்லுவாங்க நவரத்னங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது இவர் தான் சொல்லுவாங்க குப்த பேரரசின் உச்ச நிலைக்கு போன இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் சொல்லுவாங்க இவர் தான் குப்தா குப்தா வம்சி தோற்றுவித்தவர் யாருன்னா இந்த ஸ்ரீ குப்தர் 
இவர் தான் குப்த குப்தம் சொல்ல முதல் அரசர் ஓகே முதல் பேரரசன் கேட்டால் முதலாம் சந்திரகுப்தர் கிளியரா நெக்ஸ்ட் தீபகற்ப பீடபூமியை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கும் ஆறு எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க தீபகற்ப பீடபூமியை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கும் ஆறு நீங்க மேப் வச்சே பார்த்தா தெரியும் என்ன ஆன்சர்னா நர்மதை இஸ் ரைட் ஆன்சர் தீபகற்ப பீடபூமியை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்குமாறு நர்மதை இந்தியாவின் தென் கோடி முனை எது இந்தியாவின் தென் கோடி முனை எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கன்னியாகுமரி போடக்கூடாது இந்திரா முனைன்னு தான் போகணும் இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதியில் தென் கோடி முனைன்னு கேட்டால் தான் நீங்க கன்னியாகுமரி போகணும் கிளியரா வெறுமனை இந்தியாவின் தென் கோடி முனைன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்திரா முனை தான் நீங்க போடணும் கிளியரா ஃபைன் அதே மாதிரி உலகின் கூரை அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய இடம் என்ன கமெண்ட்ல போடுங்க உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இடம் என்ன கமெண்ட் பாஸ்ட் போடுங்க மூணு கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்னு அஸ்வமேத யாகம் நடத்தின ரெண்டு குப்த அரசர் யாரு உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படும் பகுதி எது ஸோ இது ரெண்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறந்துடாம போட்டுருக்கு நாளமில்லா சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் வேதி பொருள் என்ன நாளமில்லா சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் வேதி பொருள்கள் ஹார்மோனா எண்ணெய் பொருளா உமிழ் நிறா அமிலங்களா ஸோ நாளமில்லா சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் வேதி பொருள் என்னன்னா ஹார்மோன்கள் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சோப்புகளின் முதன்மை மூலம் எது சோப்புகளின் முதன்மை மூலம் என்ன புரதங்களா விலங்கு கொடுக்கும் தாவர எண்ணெயுமா மண்ணா நுரை உருவாக்கியா இது சிம்பிள் கொஷின் சோப்புகளின் முதன்மை மூலம் நீங்க பார்த்தே சொல்லிடலாம் சோப்பு ஜென்ரலா உங்களுக்கு தெரியும் விலங்கும் கொழுப்பு மற்றும் தாவர எண்ணெயில இருந்தா உங்க சோப் தயாரிச்சிருப்பாங்க கிளியரா நெக்ஸ்ட் வெங்காயம் நறுக்கும் பொழுது நம் கண்களில் கண்ணீர் வர காரணமான வாயு எது வெங்காயம் நறுக்கும் போது நம் கண்களில் கண்ணீர் வர காரணமான வாயு எது கார்பன் டைஆக்சைடா புரோபேன் டைஆக்சைடா பென்சோயிக் அமிலமா தென் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடா ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரோபேன் டைஆக்சைடு ஸோ ப்ரோபேன் டைஆக்சைடு தான் வெங்காயம் கண் நறுக்கும் போது நம் கண்களில் கண்ணீர் வர காரணமான வாயு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் நம்ம பார்த்துருவோம் ஓரளவு கொஷின் ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் மறுநாள் நான் சொன்ன கொஷின்ஸ்க்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் கொடுங்க முடிஞ்சளவு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தீங்க சஜஸ்ட் எனவே கீழே ஃபீட்பேக்கில் கொடுங்க ஓகேவா ஸோ வேற ஏதாவது ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணா டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு நீங்கள் கேட்டு ஜாயின் கேட்டு நீங்கள் ஃபர்தர் டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா எங்கள் வீடியோ எப்படி இருக்குது இல்லை வேற ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போகிறோம் உங்கள் சஜஷன் ஒவ்வொருமே எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஃபீட